una factura eh, de convencimiento el 12 de agosto del 24, un consumo residencial de 254 kilovatios. Uh -huh. Hablamos de factura eh, de luz, sí. Una factura de luz sí. de Tandil. Sí. Donde el total de la factura es de 33.430 con 73 pesos uh -huh. y eso está dividido en energía 21.976 con 41 pesos y carga impositiva 11.454 con 32. Esto es carga impositiva nacional que es el IVA provincial y municipal. Entonces. Sí. Ese, esos 11.000, vamos a redondear, los 11 Una tercera parte pesos, sería... Representa el 34,26% claro. del total de la factura. Pero si miramos con respecto a lo que pagamos de energía, que son los 21.976 pesos, uh -huh. es el 52,12% la carga impositiva de la energía que claro. se consume y se paga. Entonces hablamos de la factura total, el 34%, pero si lo sacamos sobre la energía, que es sobre lo que se aplica la carga sí. impositiva, es el 52%. Mm. De eso estamos hablando. Sí, es importante. Después, bueno, eh, sí. muy importante. Sí, después sí. distribuimos el IVA, es el 40% de esa carga impositiva, porque de los 11.500 pesos el IVA representa 4.615,05. Uh -huh. Los impuestos provinciales, es el 30,70%, son 3.516,44. Y las ordenanzas municipales, que ahora las detallo, son tres, es 3.322,83 pesos. Representa el 29% de esa carga impositiva de 11.454 pesos. ¿En qué, qué conceptos pagamos en Tandil? Nos decías que son tres los... Tres, tres. Sí. Eh, uno es la ordenanza municipal 2505, sí. que es una ordenanza con un fondo afectado a obras de obras eléctricas. Sí. Eh, pueden ser de extensión, pueden ser de mejora, por ejemplo, un transformador, alguna cuestión que sea necesaria para la mejora del servicio. Y después tenemos la ordenanza 5791, que es la que paga el alumbrado público eh, porque dentro de la tasa retributiva de servicios municipal no está el alumbrado público, sino que está la recaudación por esta ordenanza. Uh -huh. Pero en algún sí. momento estuvo, Marco, justamente algún oyente nos planteaba eso la semana pasada. No, esta ordenanza... Nunca se es, pagó esta el alumbrado, es digamos, en las tasas municipales. Porque uno entiende que paga no, las no, tasas... No, es que esto es una tasa municipal. No, está, pero es, no en el... No es dentro... una tasa municipal, sí. pero no llega al domicilio del contribuyente. No, por eso. Sino que está incluida en la factura de luz, pero es una tasa municipal. Claro, está no bien, está pero no se pagó... El alumbrado, barrido y limpieza históricamente. Bueno, pero se llamaba así, alumbrado, barrido y limpieza. Puede ser que en algún momento, pero estamos hablando de una tasa eh, muy, muy antigua, muy antigua. O Así sea que, que hace muchos de, años que el alumbrado se paga. Que el alumbrado ya está en esta tasa incluida en la factura de la luz. Sí, que uno entiende que se paga ahí para asegurar la... Se, se incorporó, sí. digamos, esa factura para asegurar la cobrabilidad. Así es. Y el otro y la otra ordenanza, la tercera, que sí. es la última que me faltaba mencionar, es la 9.495, que es el Fondo de Ayuda Solidaria. Esta ordenanza fue sancionada en la década del 80, creo que es del 85 o 86, uh -huh. y eh, es para crear un fondo para aquellas personas que no tienen obra social y que requieren tratamientos que no puede brindar el hospital municipal, hoy el ente descentralizado, el sistema integrado de salud. 